Akizungumza katika makabidhiano ya mabweni ya wanafunzi yanayomilikiwa na shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF kwa vyo vikuu sita vilivyopo jijini Dar es Salaam waziri muhagama amesema kupanga vyumba nje ya chuo ni moja ya sababu ya wasichana kujihusisha na vitendo vya ngono ambavyo mwishowe huambukizwa ukimwi Jicho la serikali kuona umuhimu wa kuyatumia majengo haya kama mabweni ninaamini itakwenda kuokoa watoto wetu wa kike kwa asilimia kubwa watakuwa salama watafanikiwa kutekeleza ndoto zao za elimu wakiwa na afya njema waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Joyce Ndalichako ametoa angalizo kutogeuzwa zoezi la ugawaji wa mabweni hayo kwa wanafunzi kuwa la kibiashara na kujinufaisha kwa wasimamizi wa zoezi hilo kwa kuwa namba zingatie kwamba hii lengo la serikali ni kutoa huduma na sio kuongezea mapato kama mnataka mapato tatapindi jazo jingine niwambie kanisa hii sio chanzo cha kutulisha mapato yenu hii ni huduma kwa wanafunzi kwa hiyo siwawekee bei za jengo jabu bei zake zisitofautiani na zile ambazo wanafunzi wamezoea katika wote ambazo zinamilikiwa na serikali kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF William Erio amezishauri taasisi za fedha kuwakopesha wananchi mikopo yenye riba nafuu ili wa Tanzania waishi katika makazi bora kwa kukopa nyumba kutoka shirika hilo. Ndani kuna haja ya taasisi za fedha na benki nazo zikazingatia hilo kuona namna gani watu wengine watawezeshwa ili kununua zile nyumba nyingine na kuwa na Watanzania wanaoishi katika makazi bora zaidi. Wanafunzi nao hawakusita kuonesha furaha yao baada ya makabidhiano ya mabweni hayo. Kwa kweli wanafunzi kwa kitendo hichi ambacho kimefanyika leo tuna kila sababu ya kuishukuru NSSF. Kofisi na ya kuishukuru. Hakika nashukuru sana. Ndani kikubwa serikali yetu pendwa muendelee kuwa nasi. Mradi huo wa mabweni ya wanafunzi wa vyo vikuu awamu ya kwanza umechukua wanafunzi 1417 kutoka vyo vikuu sita vikiwemo chuo kikuu kishiriki cha walimu Duse, chuo cha usimamizi wa fedha IFM na chuo cha kumbukumbu ya mwalimu Nyerere. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam.